皆さんこんにちは。僕はですね、今トルコ、イスタンブールに来ております。奥に見えるのが新市街で、今いるところが旧市街になります。本日なんですけども、イスタンブールで観光していたんですが、今からですね、イスタンブール国際空港の方に向かいまして、フライトです。今回行く行き先はですね、初めて行く国、中央アジアのウズベキスタンにね、行くことになります。まあ、ウズベキスタンの首都タシュケントまでね、今回ターキッシュエアラインズを使って行きます。まあ、ウズベキスタンね、まあ、あまり行く人ね、正直日本人の中でもいないと思うんですけども、え日本人、ノービザで観光で入ることできます。で、ウズベキスタン航空もですね、実は日本に直行便を週1回だけ成田空港に飛ばしているんですよね。多分これも知らなかった人結構多いと思うんだけども。で、帰りはですね、ウズベキスタン航空で成田まで向かうんですが、まあ、本日からね、えー、3泊かな、ウズベキスタンの方で滞在するということで、えー、今からですね、イスタンブール空港の方に行きまして、ターキッシュエアラインズを使いまして、中央アジアのウズベキスタン、タシュケントまで、だいたい4時間半ぐらいのフライトになりますけど、向かおうと思います。はい。ということで、あの、今、モスクに来てるんですけども、ちょっとごめんなさい。逆光なんでね、これ以上左映すのもなかなか難しいんですけども、イスタンブール空港まで、今までですね、バスで行くっていうのが一般的だったんだけども、鉄道がですね、2023年、2年かな去年かなに一部開業いたしまして、メトロ11号線っていうのが、えー、イスタンブール空港まで乗り入れるようになりました。まあ、これに伴いですね、まあ、新市街、旧市街、どちらからもですね、イスタンブール空港に鉄道でアクセスするってことができるんですけども、今ね、ダイレクトにアクセスはできません。この新市街、旧市街、観光に便利なのがメトロ2号線なんですけども、まあ、メトロ11号線が空港に行くということで、今現状、えー、空港から、えー、この新市街、旧市街に来るには、2回乗り換えないといけないのかな ?1 回メトロ7号線に乗り換えて、その後に2号線に乗り換えるって感じなんだけども、今後ですね、えー、1回乗り換えで、えー、進むようになります。2号線と11号線が乗り換えをね、直接できるようになるんで。まあ今現状はですね、2回乗り換えないといけないってことだけはね、覚えておいた方がいいかな。まあ、なのでバス使った方が圧倒的に楽ですし、早いっちゃ早いですね。まあメドロ使うとかなり安く、もう200円くらいでね、空港までアクセスできるんで、まあ、リーズナブルではあるんですけどもね。はい。ということで、今からイスタンブール空港の方まで向かいます。よろしくお願いします。まあ、イスタンブール観光、旧市街と新市街があるんですけども、皆さんどっちのが好きですかね僕圧倒的にね、旧市街の街並みの方が好きです。まあ、こうやって旧市街から、まあ、新市街の方で望むっていうのも好きなんですけどもね。ずーっと奥の方には、高層ビル群、今風の建物っていうのがね、軒を連ねています。メトロ2号線乗るとですね、ちょうどあの橋を地上で渡ってくれるんですよね。なのでその旧市街から新市街、まあ、もしくは新市街から旧市街の移り変わりをね列車の車内から楽しむこともできますというわけでイスタンブール空港の方にやってきましたこちらがですねトルコを代表するイスタンブール国際空港になりますターキッシュエアラインズの拠点空港でもありまして奥にはですねターキッシュの飛行機たくさん見ることができます今地下鉄で移動してきたんですけども、まあ、地下鉄の駅からですねイスタンブール空港までは若干歩くんですけどもね屋根しっかりあるんで雨降ってても全く問題はないと思いますはいでは早速ですけどもターミナル中入りましょうか一番上のフロアがターミナル中なんですけどもターミナル中入るときに保安検査があるんでね、えー、そこで荷物検査っていうのを受けます保安検査を受けてターミナルの中に入りましたイスタンブール空港ですね100周年のなんか飾ってありますけどもかっこいいよねトルコの国旗結構好きですよはいであの観光地によくあるイスタンブールの,あの文字のやつもね置いてあります、まあ、ほとんどがですねターキッシュエアラインズなんですけどもまあ、ターキッシュ以外の航空会社もねまあ、それなりに多く就航していて最近だとタイ航空がねバンコクからイスタンブールに就航させたみたいですで ANA に関してもですねイスタンブール線を開設する予定だったんだけどまあ、コロナの影響でねその話っていうのは一体どこに行ったんだやらって感じでいまあ、未だにね続報も特にありませんねまあ、JAL がですね来年の春からドーハに新たに就航させるんですよね、まあ、なのでまあドーハと春このイスタンブールだと思うのでやっぱ中東とかこのねアジアとヨーロッパの架け橋的な場所としてはもう ANA にはぜひねイスタンブール就航してほしいなと思いますけどもイスタンブール空港もなんか,かなり立派、まあ、新空港なんでねまだできてそんなに間もない新しい空港になりますこのインフォメーションボードなんだけどもトルコ語、英語そして中国語がやっぱ入るんですよね、まあ、中国の方はいいよね、本<笑>当どこでもあるからね大体中国語っていうのはねはいということでフライトスケジュールがバーっと出てるんですけども今回乗る飛行機がね確か19時25分発とかだったと思うんですけどもどの辺だもうフライトが結構ありすぎてよくわかんないんだけどもこの辺かな下から右の画面の下から3456789101112個目ぐらいの TK370 便タシュケント行きになりますタシュケントですねウズベキスタン航空と行動シェアしているみたいですね今回は TK 便で乗ります370便ですねでこの辺りがターキッシュエアラインズのカウンターになるんですけども今回ですねエコノミーに乗りますがターキッシュエアラインズに関してはスターライアンスに加盟しているんで ANA のステータスとかね持ってると優先レーン使えますここビジネスクラス用のチェックインカウンターなんですけどもこれ右がビジネスクラスかな左がスターライアンスゴールドステータス用なんで
奥ですねマイルズスマイルズっていう方を使わせてもらいますすごくかっこいいですよねこれスタイリッシュやわこの空港本当スタイリッシュなんですよなので非常に好きです、まあ、中東の、えー、アブダビとかドバイとかドーハよりもね僕このイスタンブルの空港が一番好きですねはいではちょっとチェックインねババッとしてきますさあですねチェックイン完了しましたもう本当何も聞かれないですねビザの話とかも日本人って本当楽だなと思いますけどもね改めてこちらタクシーアラインズの右側カウンターになりますこんな感じで椅子も用意されていて水も置いてあるんでね無料で飲んでいいみたいですねなかなか良くないですかこれ裏がビジネスクラス用のカウンターになりますまあ、壁隔ててステータス用とビジネスクラス用で分けてるって感じかなまあ、全然ねあの内容変わらないと思いますけどねどっちもでもこれいいよね分けてくれてる方が上位クラス乗る人はうん、やっぱステータス用と分けるべきだと僕は思う派なんでラウンジとかに関してもねこのやり方結構好きですではですねもう今4時半なんですけどもトルコ出国して制限エリアの中に入ろうと思います今の時間帯全然空いてるんでね快適に出国できそうです、まあ、この後ねイスタンブル空港は、まあ、夜8時以降かなりラッシュの時間帯になってくるんでねフライドがバーっと続きますね関西空港行きと羽田空港行きもね深夜の出発でしたよね東アジア方面1時台2時台の出発がね結構多いんですよねはいということで、まあ、トルコ出国しますトルコ出国しました。優先例の方は誰も並んでなかったんでね、ノーストレスで抜けれてます。はい、ということでイスタンブール国際空港はこんな感じで、もう入った瞬間に免税店がズワッと続き、特に高級店がね、いきなり目に入りますね。シンガポールのチャンギ空港とかとなんか雰囲気似てますけども、チャンギ空港はね、あこカーペット引いてあるんで下にね、さらに高級感というのがありますよね。イスタンブールの空港なんだけども、まあターミナルがね、ここに集約されてるんで、まあ全フライトが集中するんですよ。なので時間帯によってはかなり人口密度が高くなってめちゃめちゃ混みますね、この空港ね。はいでは、まあ、今回もねターキッシュのラウンジに行けるんで、えー、行きましょうか、前回来た時はねターキッシュエアラインズのビジネスクラス用のラウンジの方は営業していなかったんですよね、もう今やってると思うんですけども、ちょっと今回エコノミーに乗るんで、えー、そっちにはね入れません、なのであのスターアライアンスゴールド用の、えー、ターキッシュのラウンジに行くということになります。フライトとか搭乗開始までもうあと2時間ぐらいしかないんでねちょっとシャワーとかも浴びたいんでもう早速ですけどラウンジ行きましょうかめちゃめちゃチカチカしててクリスマスモードですねそっかもう2023年も終わるんですね<笑>こんなところで何言ってんねんって感じですけどもねなんか早かったな今年も,もうクリスマス終わるとすぐ年末年始ですからね2024年ですよ来年どんな年にしようかなとそろそろ考えないといけないというかまず今年振り返らないといけないですよねはいそんな風に思いますめちゃくちゃ店多くていいわ買い物好きな人は楽しめると思いますよでここはですねターキッシュのスター、えー、アライアンスゴールド用のラウンジですねラウンジマイルズスマイルズになりますビジネスクラス用のラウンジはまた別のところになるんだけども今回エコノミーに乗るんでね入れませんではこちら入ってみましょうかターキッシュの飛行機が奥に並んでいますかっこいいよねターキッシュのロゴも好きだわあちょうどサウディアも今いますねはい前回乗りましたけどもねエスカレーターで上に上がってくると、まあ、こんな感じになっていましてゲートですね、これ右側、まあ、カウンターなんだけども自動改札が左にあるんでボーディングパスをね自動改札機のところにピッてやるとね中入ることができます約2年ぶりに来ました自動で演奏するグランドピアノが迎えてくれますでこっちにはですね大きなデジタル広告ですねかっこいいですいろんな都市の映像が流れたりターキッシュエアラインズの広告が流れたりといったような感じですでまずどうしようかなシャワー浴びちゃおうかなの前に食事の方がいいかなちょっと悩みどころですけども、まあ、さっき軽く食事しますかでシャワー浴びます奥の方まで来ましたけどもこのラウンジねダイニングエリアは割と全体に散りばめられてるといったような感じでして、まあ、いろんなところでね食事が用意されていますここヌードルバーですね一応こういういオープンキッチンとかもあって、まあ、2年前とね何ら様子は変わってませんあ2年前来た時はあれかなバイキングのやつは全部小房装されていたやつだったんだけども,もう今は普通になってますねこんな感じです、まあ、ここサラダとかチーズとかなんか独特な中東風の料理かなみたいなのがいろいろと用意されているエリアになりますいろんな国の料理を楽しめそうですね今日割と昼がっつり食べちゃったんでそんなお腹減ってないんでね軽く取ってきました本日のパスタってやつですねこれ全部オープンキッチンでいただけるものになりますパスタとトマトミートパスタかなでこれ
ハンバーグですね出来たてのミートボールになりますであとガリ,クガリックライスじゃないわ、えー、チキンライスにトマトになりますねでスパークリングとフルーツジュース取ってきました、まあ、多分機内食も出ると思うし、まあ、エコノミーなんですけどもね、まあ、夕食が提供されると思うんで、まあ、これぐらいにしておきます他にもスイーツとかね紅茶コーヒーとかいろいろあるんで、まあ、このラウンジ食事の種類はかなり豊富です食事も終えたんでねシャワールームの方に行こうと思いますシャワールームね使いたいというとすぐに空いてるということで案内してもらいましたここで多分ナッピングルームなんじゃないのあの仮眠する部屋ですね、うん、こういったのも用意されてるみたいです、はい、ということで今回シャワールームは4番の方を案内されたんでここになりますシャワールーム多分10部屋ぐらいあるのかな、まあ、時間帯によってはかなり混むと思うんで、まあ、早めに申し込むことをおすすめしますシャワールームですけどもめちゃくちゃ綺麗ですねトイレももちろんついていましてこちら洗面台になりますはいこんな感じではいシャワーがあちらですねもちろんあのシャンプーとかボディーソープとかもろもろついていて上にはレインシャワーもついていますでラウンジのシャワールームなんですけどもバスローブまで貸してもらえるみたいですねであとはバスタオルとかはなぜか2枚ずつ用意されていてスリッパとかもありますしドライヤーであとはシャワーキャップと綿棒とかそういったのも用意されていますこのスリッパが用意されているラウンジのシャワールームっていうのは多分なかなかないと思いますよ素晴らしいですねこれがターキッシュエアラインズのラウンジのシャワールームになりますまあ今日はねそんな長いフライトではない4時間ぐらいのフライトなんですけどもまあちょっと今日歩いたんでねイスタンブールでささっとシャワーだけ浴びてから飛行機に乗りますシャワー浴びてねさっぱりしてきました最高ですターキッシュエアラインズのロゴここね荷物置き場なんですけども外から思いっきり中の荷物がね透けて見えるようになってるんですよねまあ安全のためとかもねそういった意味はあると思うんですけどもねこんな感じでなかなかこういうの見ないですよねこういうクロックっていうのはねいまだ時間あるんでちょっとジュース取ってきましたなんか高級そうなジュースですねこれ多分街中で買うと普通に1本大体5600円はするよね健康に良さそうな感じのジュースですこのラウンジなんですけども、まあ、吹き抜けになっているんでね外普通に見れるんですよね、まあ、上から外を眺めるという形になりますカルティエとかで、ね、もうラグジュアリーブランドばっかりよブルガリーディワーとかもありますしねゴディバカフェはあるんですねちょっとあれよさげだな、まあ、次回行こうかまたねいずれ近いうちにイスタンブールは来ることになると思うのではいこんな時間帯ですけども人は多くにぎわっていますもうあと5分でボーディング時間の18時25分になるんでね今からゲートの方に向かいます今回 B の5番ゲートになりますねウズベキスタン、中央アジアの国で、まあ、いろんな国、まあ、中華圏とかイスラム圏とかいろんな国の文化が入った、まあ、文化の融合都市みたいな、まあ、そういう国なんですけども中央アジアに向かいます、まあ、今年3月ですねカタール航空でアゼルバイジャンの方行きましたけども、まあ、あれ以来の中央アジアにありますね、まあ、アゼルバイジャンもね、まあ、僕が行った時は、まあ、全然行けたんだけどちょっとその後ねいろいろごたごたがありましてシビアな状態ではあるんですけども。はいといいととうことでゲートに向かいます B の5番ゲートラウンジから意外と遠いかもしれないですね結構歩いてますここにもクリスマスツリーですね実はね今日っていうか日付変わった時から大阪行きのタッキシェアラインズが再開するんですよねもしかしたらセレモニーとかあるのかもしれない、まあ、ちょうど同じぐらいの時間だったらね、まあ、ゲート前とか行ってみたかったんだけど全然僕の方がフライト早いんで今回は諦めますマチアイ室みたいなところで今待機しているところですね。優先登場可能です。今回の機材エアバス三百三十なんだけど、多分ほぼ満席なんじゃないかな。めちゃくちゃお客さん多い。はい、では登場開始しばらく待ちます。フライトインフォメーション見てるんですけども、温度三度って書いてるんだけど、マジでそんな寒いの？タシケント。あらららら。今イスタンブールがだいたい九度とか十度ぐらいだったんですよね今日。まああの厚着ちゃんと持ってるんで問題ないんですけども。いや楽しみですねやっぱ初めて行く国はちょっとテンション上がりますよね
登場が始まったんで飛行機乗っていきます飛行機全然見えないな A330 なんですけどもね以前あのイスタンブールからスペインのバルセロナまでビジネスで乗りましたね彼の今回エコノミーになるんで、まあ、ビジネス見たい方は概要欄に URL 貼っておくんでそれで確認していただければと思いますエコとビジニクラスターキッシュはねファーストクラスの設定はありませんめっちゃに,に,にぎやかやのかなおあれ入り口がクローズ<笑>開けていくんや<笑>あ飛行機見えへんかったな結局まあ A330 ですおようやく飛行機見えましたエアバスの A330 ダッシュ300になりますターケッシュエコノミーの16列目をね今回指定していますよろしくというわけで機内入りました本日エコノミークラス A330 なんで座席配置は2プラス4プラス2なんですね242の配置になっています今回16列目 A の窓側を指定しています結構新しい感じがするんですけどね座席のモケットとか見た感じはね座席の上にはクッションだけね用意されてますあとイヤホンかな後ろから見るとこんな感じです隣人来るかなそれだけですね心配なのはまあ、来てもね4時間ぐらいのフライトなんで全然いいんですけどもこんな感じです座席に着いたんですけども何かに似てるなと思ったらあの大阪万博の脈々でしたっけあのちょっと気味の悪いキャラクターいますけどもあれのカラーと同じようなあれも確か青と赤だったはずです、はい、で安全のしおりですがエアバスの A330 のダッシュ200か300ですね多分ダッシュ300のはずです、はいで足元にはですね各座席にコンセントというのをついていますし USB ポートもね足元についてましたでモニターはですねこちらなんですけどもかなり小さめですよね、うん、めちゃめちゃ古いなって感じはします入った瞬間ねこの機内のなんかデザイン的には割と新しいかなと思ったんだけど多分古いです結構、うんまあ、足元はこんな感じでしてフットレストもねついてるんですけどもこれ隣の席のフットレストねなかなかこれが緩くてねバタンって時間経つと落ちてきますはい、そんな感じの機材になりますね、まあ、シートピッチはめちゃめちゃ広いってわけじゃないけども、まあ、全然これだったら4時間5時間ぐらいのフライトだったら、まあ、問題なく、ね、過ごせるかなはいそんな感じになりますターキッシュエアラインズの動画今まで4本上げてるんですけども全てビジーだったと思うんですけどね今回初のエコノミーの動画になりますねあの日本製のエコノミークラスはもう少し最新の機材が導入されてるんでね、まあ、ここまで古い感じはしないと思います A330 ってギャレーがちょっと少ないよねすげえ後ろまで見渡せれるんですっきりした感じの内装になってますよねこれはまあ LCC の大きな機材として選定される理由がなんかよく分かりますわ本来だったらあのトイレのところとかギャレーがねあるはずなんですよねモニター動きましたね日本語にも対応しています時差は2時間ですね映画はこんな感じです国際映画ボリュッドあるアジア映画映画見ようかな、一本は。はい、こんな感じであります。コンテンツの内容は最新機と全く一緒だね。十分です。なんかこのモニターの古さと合わないぐらい綺麗ですね。すごいわ、もうほぼ満席ですね、今日のフライト。ぎっしり埋まってます
ようやくそろそろ登場終了かな。19時16分ですね、ドア閉まったみたいです。帝国が25分なんで、問題ないですね本日のフライトはですね、まあ、3時間半、まあ、4時間ほどの短いフライトなんですけどもさすがはねターキッシュエアラインズです全乗客にエコノミーなんですがアメニティセットを配ってました、まあ、可愛らしいね小さな入れ物に入ってるんですけどもイヤホンと耳栓とアイマスクそしてソックスになりますエコノミーでもねアメニティセットくれる航空会社って今かなり減ってるんでまあさすがですよね、この辺は。中東系のエアラインもね、くれますね。ポイント上がりました。離陸してからそろそろ1時間経つんですけども、機内食の提供はまだですね、アメニティセットもらっただけでして、まあ、あと3時間で到着です。機内の照明は若干暗いんで、眠たくなってきますね。多分今準備はしていると思うんで、まあ、この後ね提供始まると思いますようやくですね機内食サービスが始まりました離陸してから1時間と10分ぐらい経った今始まったところですね、まあ、一応夕食の時間帯ですから割とねがっつりとしたメニュー提供されると思いますよ機内食が提供されましたビーフかパスタだったんでね今回ビーフにしたんですけどもまさかのラウンジのあのハンバーグと全く同じでしたでご飯、トマトと豆ですねまあ全然このハンバーグ美味しいんでねペロッと完食しましたけどもご飯とね結構合うんですよまあ当たり前だけどねでこのご飯も日本の米に非常に近いような感じの米でした
でこれ真ん中のねなんかちょっとスパイシーな感じのサラダはね正直美味しくなかったですねで左がですねデザートのバニラムースなんだけどこれめちゃめちゃうまかったおかわり欲しいぐらいでしたねであとはパンとバターと水って感じドリンクはねコーラにしていますワインとかねアルコールとかも無料でいただけましたまき、あ、大食全体的にはね十分満足です食後にコーヒー紅茶のサービスがあったんだけどもうなんかちょっと多分多分なんでねあのこれ以上飲むのはやめておくので断りました、はい、というわけでもうあとですね2時間10分でタシケントに到着になりますこれがタシケント時間で23時18分か微妙な時間ですよね2時に到着っていうのは確実に空港泊ですね旅行者にとってはちょっと使いにくい時間帯です朝に到着する便もね確かあったはずですただそっちはね小型機だったんですよねなのでちょっと今回 A330 が良かったんでこっちの便選びましたあとはウズベキスタン航空もねイスタンブールに就航してるんですけどもちょっと今回ウズベキスタン航空は、まあ、最後にですねウズベキスタンから成田で乗る予定なんでまあ同じ航空会社で連続で続くとね面白くないかなということで今回分けてますお客層ですけども、まあ、アジア人と思われるような方はかなり少ないのかな、まあ、日本人なんていうのは多分ほぼいないと思うし、まあ、日本からウズベキスタン行くんだったら、まあ、ウズベキスタン航空の直行便もありますけども週1便なんでね、まあ、ちょっと使いにくいですよね、まあ、それ以外となるとアシアナ航空かなとかが韓国から飛ばしてるんですよ多分大韓航空とかも飛ばしてると思うけどねなのでアシアナとかでインチョン乗り継ぎでタシケントとかっていうのが主流なのかなというふうに思いますねもちろん日系はねそんなとこ飛ばしてないのでなんか日系にもねなんか攻めたところ飛ばしてほしいですよねもう日系は基本的に国際線はもうメジャーなところにしか飛ばさないので,で最後にですねペットボトルの水も全員に配ってましたねいや長距離線ならわかるんだけどこの短距離中距離線でねここまでサービスがいいとはターキッシュのエコノミーかなり素晴らしいと思いますおはようございます普通にですね寝てたんですけどももうあとね18分で着陸運転、ね、シートベルトの着用サインも点灯して最終着陸体制に入りましたちょうどタシケントは1時を過ぎた頃ですね1時間ちょい寝てましたねとということで超微妙な時間帯ではありますけどもね起きないといけませんようやく下の明かりがちょっと見えてきたんだけど真っ白ですねめちゃくちゃ雪積もってるちょっと綺麗なタシケントに着陸しましたマスクはケントでは
hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Emniyetiniz için kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Akacan, varito zutto naite mashita ne. なんかそんな感じの賑やかな。これ旧ソ連の飛行機かな。ウズベキスタンってね、旧ソ連の構成国のうちの一つなんですけども。なんかすごい飛行機が止まってる。窓ガラスのところはもう何かで覆われてますねこれ右の飛行機は普通にウズベキスタン航空の飛行機ですねこれ767なんじゃないかな多分 ウズベキスタンって書いてますねこんな初めて見たわこんな飛行機いっぱい止まってる着陸してからねもう30分以上経ってるんですけどもまたねスポットに着かないですでこれ目の前の飛行機なんですけどこれロシアのモスクワ行
、ね、遊びスペースみたいなのがあるじゃないですかそういったのが一切ありませんもうすぐ外みたいな感じがしてちょっとこれは空港としてはどうなのかなとうう思いますもうこれでも昔と比べると、ね、だいぶマシになったみたいですけどねで向こうが出発のフロアになるんですけどもあの両替所が、ね、残念ながら営業していませんでしたで ATM があったんでそこでちょっと必要な分最低限だけキャッシングして SIM カードも買いました今 SIM カードの画像貼ってると思うけどね SIM カード自体は非常に安いですはい、まあ、こんな感じめっちゃ寒いやば見てもらったら分かる通りね雪降ってるしねであそこに群がってるのが白タクの運転手、まあ、あの配車アプリウーバーとかは使えないんですけどもあのロシアの配車アプリがあるみたいでそれもなんか使えるみたいなんですよこっちでなので今回それダウンロードしています電話番号必要なんで、まあ、日本でねダウンロードして登録しておくのがいいのかなというふうに思いますはいということでちょっともう寒いんでね今回の動画はここで締めますえとりあえずですねトルコイスタンブールからウズベキスタンタシケントまでターキシエアラインズを使ってきましたけどもねまあ4時間半ぐらいのフライトでしたけども到着してから40分間かなり待たされたんでねだいぶ長く感じました、まあターキシのエコノミー初めて乗ったんですけども、まあ、非常に快適サービスも良くて大満足です、はいまあ、ターキシェアラインズはですね日本、羽田、成田、関空にも就航してますし、まあ、世界各地あらゆるところに、ね、就航しているんでねぜひ皆さんターキシェアラインズ使ってみてくださいはいということで今回この辺で終わりたいと思いますウズベキスタンで3日滞在します最後までご視聴いただきありがとうございました